മാസ്റ്റർ ഫോർ വേണ്ടി പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലത്തേക്ക് എനിക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലസ് വൺ മാത്സിന്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ സ്കീം അനുസരിച്ചൊക്കെ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വൺ മാത്സിന്റെ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കേസാണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയ സ്കീം പ്രകാരം അതായത് പുതിയ എൻ സി ആർ ടി യുടെ സ്കീം പ്രകാരമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നും വേണ്ട എല്ലാം ആസ് പെർ റൂൾ ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻക്ലൂഡിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉൾപ്പെടെ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിക്കോളും അപ്പൊ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ അഡീഷണൽ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ തൊട്ട് സ്കീം മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് തൊട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീം പ്രകാരമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞ് വേടിപ്പിച്ചതെന്നല്ല എല്ലാം നോർമൽ ആണ് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ കാണും പക്ഷെ അത്ര ഇല്ല പുതിയ എൻ സി ആർ ടിയുടെ സ്കീം അനുസരിച്ച് കേട്ടോ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനുപേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് കേട്ടോ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല നാലേ നാല് പോയിന്റേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ടേം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ കാണാതെ പഠിക്കുക ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ ഐ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇത് നാല് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുക ഐയുടെ നാല് വാല്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്സ് അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആ സമയത്ത് വന്ന ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് റൂട്ടിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്ത് ടേം ആക്കിയത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ആക്കിയത് അപ്പൊ ഐ എന്നാണ് റൂട്ട് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ ഐ റേസ് ടു ഫോർ വൺ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൂന്ന് ഈ അവസാന എഴുതിയ മൂന്ന് ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതാ സെക്കൻഡും തേർഡും മനസ്സിലായാലും അപ്പൊ ഐ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണും ഐ ക്യൂബ് എന്താണ് മൈനസ് ഐ ഇത്രയും മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇനി തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനെ എല്ലാം എന്താക്കി മാറ്റിയ ഇസ് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോർമാറ്റിലോട്ട് ആക്കുക അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനെ ഒക്കെ എന്താക്കുക എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോർമാറ്റിലാക്കുക അപ്പൊ എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇസ് എ ഡീക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറയും ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ക്വസ്റ്റിനെ മാറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല നോക്കിയോ അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഈ എനെയാണ് റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ റിയൽ പാർട്ട് ഈ ബീനെയാണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഐ യു ആയിട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ടേമാണ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എന്താണ് റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എ പ്ലസ് ഇപ്പൊ കണ്ടാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ നോക്കിയോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫൈവ് ഐ ഇൻറ്റു എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഐ ചുമ്മാ മൾട്ടിപ്ലൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എന്താണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞു ന്യൂമറേറ്റർ ആരുണ്ട് ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഐ സ്ക്വയർ ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഐ സ്ക്വയർ താഴെ എന്തുണ്ട് ഫൈവ് എഴുതുക വേണമെങ്കിൽ ഫൈവും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ത്രീ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്തിട്ട് മൈനസ് ത്രീ ഐ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ മൈനസ് ത്രീ ഐ സ്ക്വയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ത്രീ ഐ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നോക്കിയോ ഇനി ഐ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഐ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് വൺ അതായത് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ എ
എന്തിനാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് പറയാമോ ഈ ഫോർ വെച്ചിട്ടുള്ള ടേംസ് എല്ലാ ആൻസർ വൺ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഐ റേസ് ടു ഫോറിന്റെ പവേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ് വൺ ഐ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വൺ ഇൻറ്റു ബാക്കി എന്തോന്ന് ഐ റേസ് ടു വൺ ആയി തന്നെയാണ് പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്തു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വൺ തന്നെയാണ് ഇൻറ്റു ബാക്കി വന്ന ഐ ക്യൂബ് അതേപോലെ എഴുതുക അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പ്ലസ് എന്തോന്ന് ഐ ക്യൂബ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഐ ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഐ ക്യൂബ് എന്താണ് മൈനസ് ഐ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഐ ആണ് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ മൈനസ് ഐ ഐ ക്യൂബ് ഇവിടെ വന്നതല്ലേ ഐ ക്യൂബിന്റെ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുക ഐ മൈനസ് ഐ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടിയടാ സീറോ അപ്പൊ ഈ സൈഡ് എഴുതുമ്പോ സീറോ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു സീറോ രണ്ട് ടേം നമുക്ക് സീറോ മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും സാറേ ഐ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും ഐ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടടാ എവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഐ സ്ക്വയർ വരുന്നോ എവിടെ ഐ ക്യൂബ് വരുന്നോ എവിടെ ഐ റേസ്റ്റ് ഫോർ വരുന്നോ ആ വാല്യൂസ് മാത്രം ആൻസറിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വേറെ ഐ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടതിന് അവസാനത്തെ മൂന്നെണ്ണം അതിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അതേപോലെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഐ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ നോക്കിയോ ഐ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി നയനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈനസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഡിനോമിനേറ്ററി കൊണ്ടുപോയി ഐ റേസ് ടു എന്ത് എഴുതുക തേർട്ടി നയൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിനോമിനേറ്ററി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതാം ഐ റേസ് ടു തേർട്ടി നയൻ വീണ്ടും തേർട്ടി നയനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് വരും ആ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ത് വരും ഇവിടെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ സാർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു അല്ലേ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഫോർ എടുക്കാം അല്ലേ അല്ല നയൻ ഫോർ എടുക്കാമല്ലോ തേർട്ടി സിക്സ് വരുമല്ലോ ആ ബാക്കി ബാലൻസ് എത്ര ഒന്നും ത്രീ ഈ ത്രീ മൈനസ് ചെയ്ത് എഴുതുക അതായത് വൺ ബൈ ഐ റേസ് ടു തേർട്ടി നയനിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ബാക്കി വന്നത് ഐ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക അതായത് വൺ ബൈ ഐ റേസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇൻറ്റു ഐ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഐ ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് ആയി സോ വൺ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ആയി ഈ മൈനസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മേളി ഇടാം വൺ ബൈ എത്ര എഴുതാം ഐ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ലൈവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയും കൂടെ നടത്തണം റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ടേമിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഒരേപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ മൈനസ് മോണിലുണ്ട് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഇൻറ്റു ഐ നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ മോണിൽ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെ എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഇവിടുത്തെ മൈനസും ഇവിടുത്തെ മൈനസും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ഐ എന്ന് കിട്ടി ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ഐ ബി ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ കിട്ടിയോ ഇല്ല ഐ ടെ ടേം കിട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എ ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഐ ഐ തന്നെയാണ് കാരണം വൺ ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഐ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഐ എ നമുക്ക് ഐ എന്ന് മാത്രം എഴുതാം കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനില് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേ എല്ലാം സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ട് പേടിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് അകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ത് വരും ഇവിടെ ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു സെവൻ ഐ സെവൻ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ഐ ഐ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ കൂടെ ആരും ഉണ്ട് സെവനും ഉണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ജസ്റ്റ് അത് അതേപോലെ ഒരു ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഈ ഐ ഇടുക എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴും അവസാനമാണ് ഐ ഇടുന്നത് ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ ആദ്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഇടുന്നത് സ്കൂളിലും അവസാന ഹരിക്ക് ഐ ഇടുന്നത് കേട്
മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഐ സിക്സ് ആണ് അതിന് ഞാൻ സിക്സ് ഐ എഴുതാം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സിക്സ് ഐ എഴുതാം ഇനി വൺ മൈനസ് ആയി ഈ മൈനസ് വെച്ച് അകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആവത്തുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അതായത് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഐ ഓക്കെ ഇനി വണ്ണും വണ്ണും കൂടെ എത്ര ആവുകടാ ടു ആവും മൈനസ് ഐയും മൈനസ് സിക്സ് ഐയും രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വലുതിന്റെ സൈൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ മൈനസ് വണ്ണും മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഐ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോർമാറ്റ് ഇനി എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോർമാറ്റ് എന്നല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് സൈൻ വരണം പ്ലസ് സൈൻ വരണം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ടു പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് മൈനസ് സെവൻ ആയി എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം പ്ലസും മൈനസും കൂടെ എന്തായിക്കോളും മൈനസ് ആയിക്കോളും കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ ഫോർമാറ്റും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇടയ്ക്ക് പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു മൈനസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഐ ഞാൻ ഐ ഒക്കെ അവസാനം ഇടുകയാണ് കേട്ടോ മൈനസ് ഓഫ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഐ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനസ് അകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഐ ഈ മൈനസ് അകത്ത് കൊടുത്താൽ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഐ ഇനി ഐയിലെ ടേംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് അവിടെ മൈനസ് ഫോർ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് ഐയിലെ ടേംസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഐ പിന്നെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഐ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എൽ സി എടുക്കട എന്ത് കിട്ടും വൺ മൈനസ് ഈ ഫൈവിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എൽ സി എടുത്തു പ്ലസ് രണ്ട് ടേം എൽ സി എം എടുക്കണേ ഈ ടു ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ആയി ഈ ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയി ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക എടാ എൽ സി എം എടുക്കുന്ന പരിപാടി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ എൽ സി എടുക്കാൻ സൗകര്യം അതേപോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ പണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ടൂവിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പൊ ഫോർ ആയി ഈ ഫൈവിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തായാലും ട്വന്റി ഫൈവ് താഴെ രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ഓക്കെ വൺ മൈനസ് ട്വന്റി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടൂടാ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ഒന്നേന്ന് ഇരുപത് വർഷം മൈനസ് പത്തൊമ്പത് വലുതിന്റെ സൈൻ ഇരുപതിന്റെ സൈൻ മൈനസ് ആയിട്ട് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത ഫോർ ഐ മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് വർഷം എന്താണ് ഇരുപത്തൊന്നായി ബൈ പത്ത് ഇടാ ശ്രദ്ധിച്ചോ വനത്തിന്റെ സൈൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എ പ്ലസ് ഐ ബി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് സൈൻ പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ഐ ബൈ ടെൻ ഐ ഒന്നും ആദ്യം വരണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതി ആദ്യം കേട്ടോ ഇതാണ് ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ആ കണ്ടോ കുറച്ച് വലിയ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ത്രീ ഐ പ്ലസ് എന്താണ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഐ പ്ലസ് ഇടയ്ക്ക് പ്ലസ് ഐൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇനി മൈനസ് കൂടെ അകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് ഐ ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ഭംഗിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐയിലെ ടേംസ് മറ്റേ ടേംസ് ഒന്നിച്ച് എഴുതാം അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് അത് അതേപോലെ എഴുതുക ഇനി അടുത്ത കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം പ്ലസ് ഫോർ ഉണ്ട് അത് അതേപോലെ എഴുതുക പിന്നെ അടുത്ത ടേം പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഐയിലെ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് സെവൻ ബൈ ത്രീ ഐ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഐ ഉണ്ട് പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് മൈനസ് ഐ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊന്നും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ട് ത്രീ അടക്കില്ല അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ത്രീ ഐ പ്ലസ് വൺ ബൈ